ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എൻജിനീയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാംസ് എഴുതി ഇനിയും എക്സാം എൽ എസ് ഡി ഡി ഐ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് അതേ സിലബസോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പോസ്റ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ജൂലൈ മാസത്തിൽ എൽ എസ് ഡി ഡി ഐ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എ ഇ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതേ സിലബസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാമാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിലേക്കുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനമാണ് സാലറി ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് ജോബ് തന്നെയാണിത് അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് കേരള പി എസ് സി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഓപ്പ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പ്രകാരം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ ലെക്ചർ ആണ് പോസ്റ്റ് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സാലറി വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ജോബ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓ ടെക്നോളജി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പറയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കം പ്ലാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റിൽ ഡി ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ പി എസ് സി ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ യോഗ്യതയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ടെക് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ലെക്ചർ ഇൻ ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മീൻ സോറി പോളിടെക്നിക്സിൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബ് ആണിത് അപ്പം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ജോബാണ് പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഓക്കെ ലെക്ചർ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം കാറ്റഗറി നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജൂലൈ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ ഇതും നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻഡ് അല്ല ആൻസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എത്
ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ആഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് വെറും നമുക്ക് ബി ടെക് ഡിഗ്രി മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ വേക്കൻസീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വേക്കൻസി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എൽ എസ് ഡി ഡി ഇ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൽ എസ് ഡി ഡി ഇ എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അടുത്ത എക്സാം എഴുതുക ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഫ്രഷേഴ്സ് വന്നിരുന്ന് എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കുറേ ആൾക്കാരും എന്ത് തന്നെയാണ് എൽ എസ് ഡി ഡി ഇ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡും അവർ പരീക്ഷ എഴുതാം അവരും അതിലും ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ജോയിനിങ് ഡ്യൂ ടു എൻ ജെ ഡി വഴി ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വൈസ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വേക്കൻസി അല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ പഠിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് എൻ ജെ ഡി വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഫോർമാൻ ആണ് ഫോർമാൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മെറൈൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അതായത് നമുക്കിവിടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടാതെ പ്രിഫറൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം ആൻഡ് തസ്തിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സാലറി വരെ സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻഡ് ആണ് ഒമ്പത് വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് ജോബ് തന്നെയാണിത് അത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരെ എസ് എസ് എൽ സി പിന്നെ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രേഡ് വിത്ത് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ട്രേഡ് ആഫ്റ്റർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓർ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റിസിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രേഡ് വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്ലോമയും യോഗ്യത പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് എൻ ടി സിയും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ അപ്രൻറ്റിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉള്ളവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സും വൺ ഇയറുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡിപ്ലോമ മതി യോഗ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്സിസ് ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസിൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒമ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആൻഡ് ഹയർ ആയിട്ട് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറ്റും ദെൻ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി ടെക് ഐ ടി അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കഴി
ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും എസ് സി വി ടി ഇലക്ട്രീഷ്യൻകാർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം ടെക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് പാസിസ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻകാർ സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽകാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹാവിങ് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് യോഗ്യതയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലാരും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരും ഓർത്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു അവസരമാണ് ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും പറഞ്ഞു സിവിലുകാർക്കും പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്കും പറഞ്ഞു ഇനി എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യന് എൻ എസ് സി ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യന് എൻ ടി സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് മീൻ ഇത്രയും ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ ഓ ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നെയാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻഡ് അല്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കൊയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അതായത് കൊയർ ഫെഡിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയാണ് വേക്കൻസി ഒന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടെക് വിത്ത് എം ബി എ ബൈ എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ കേരള ഹാവിങ് ട്വൽവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബി ടെക്കും എം ബി എയും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ബി ടെക് ഏത് ബ്രാഞ്ചൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബി ടെക് വിത്ത് എം ബി ഉള്ള ആർക്കും വിത്ത് ട്വൽവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി എ വിജ്ഞാപനം അതായത് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിൽ ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ വിങ്ങിൽ വരുന്ന ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാസ്മൻ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് എസ് സി കാറ്റഗറിക്കുള്ള അതായത് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എസ് സി കാറ്റഗറിക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ എസ് സിക്കാർക്ക് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാസ്മൻ ഗ്രേഡ് ടു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാസ്മൻഷിപ്പ് അവോർഡഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള അതാണ് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാസ്മൻഷിപ്പ് വിത്ത് ട്രെയിനിങ് അവോർഡഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വർക്ക് എൻ സി വി ടിയുടെ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ ടി സി ആണ് പറയുന്നത് എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാസ്മൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫീഷ്യൻസി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ലെവൽ വൺ ആൻഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഒരു അഡീഷണൽ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എൻ സി എ വിജ്ഞാപനമാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി അല്ലേ എസ് സിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്
പോസ്റ്റുകൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും പറ്റുന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടൂൾ ആൻഡ് ഐ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി ടെക് ഡിഗ്രി മാത്രം പോലെ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ബി ടെക് ഡിഗ്രി വേണം അത് മാത്രമാവും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും സോ ടെക്നിക്കൽ കഴിഞ്ഞ മിക്ക ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഉള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ പതിനാറ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും സോ അവസാന തീയതിക്ക് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കോഴ്സസ് നമ്മുടെ എൻ്റെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ കോഴ്സസിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനേ താഴെയുള്ള ഫോം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു എജു ഫെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജൂൺ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ദിവസം നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസം പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ഓഫറിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായി